हेलो व्यूवर्स वेलकम टू माय चैनल आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर गाइस अब प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर सिक्स एग्जांपल नंबर वन तो चैप्टर सिक्स के एग्जांपल हम स्टार्ट कर रहे हैं इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एच डी एंड ई तो एक लाइन है हमारी ये ये हमारी जो लाइन है इसको हम स्मॉल एल लिख लेते हैं तो ये लाइन जो है हमारी ए बी को डी पे और ए सी को ई पे इंटरसेक्ट करी ये पॉइंट हमारा डी है ये पॉइंट हमारा ई है रेस्पेक्टिवली एंड इज पैरल टू बी सी और ये जो डी ई लाइन है वो हमारी बी सी बी के क्या है पैरल है प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी हमें प्रूव करना है ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है और एक्चुअल में ये जो बीपीटी थ्योरम है उसकी कॉलरी भी है हम इसको यूज भी कर सकते हैं क्योंकि बीपीटी थ्योरम हमारी क्या होती है ए डी अपॉन डी बी होती है और ए ई अपॉन ई सी होती है बट ये कॉलरी है उसकी और हम इसको भी अगर हमारा कोई क्वेश्चन है जिसमें ए डी अपॉन ए बी चाहिए या ए अपॉन ए सी चाहिए तो वहां हम इसको यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है डी पैरेलल बी सी डी हमें बी सी के पैरेलल है और हमने जस्ट अभी बीपीटी थ्योरम पढ़ा है थ्योरम नंबर सिक्स तो उसमें हमने क्या पढ़ा है कि हम जानते हैं कि अगर एक लाइन कोई भी एक लाइन ट्राइंगल की किसी भी थ्री साइड में से किसी भी एक साइड के पैरल है तो ये वाली जो लाइन है वो बीसी के पैरेलल है तो ये क्या करेगी ये और ये उन बाकी जो रिमेनिंग दो साइड से उनको टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए डी और ई e पे तो ये उस ट्रायंगल की दो साइड जिन दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है उन साइड का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा इक्वल तो हम इस स्टेटमेंट को यूज करके और जो हमारा बीपीडी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो रेशियो है ए डी अपॉन डी बी और ए अपॉन ई सी पहले हम वो लिख लेते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि हम ये रेशियो कैसे लेके आते हैं तो सबसे पहले वी नो दैट वी नो दैट इफ अ लाइन ड्रॉन If a line drawn parallel to parallel to one side of a triangle intersect, ये हम पूरी PPT theorem लिख रहे हैं intersects the other two side in distinct point. यही हो रहा है हमारा जो यहां question में given था वही हमारा सारा है distinct points then it then it divides then it divide the other two sides in the सेम रेशियो तो ये दो जो मैं दो दो साइड है जिसके पैरल है वो नहीं जो बाकी की दो साइड है उनको सेम रेशियो में क्या करेगी डिवाइड करेगी तो ये हमारी कौन सी थ्योरम है बाय बीपीटी थ्योरम ठीक है तो हमारा रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी हमारा यहाँ से रेशियो हो जाएगा ए डी जहां पे ये लाइन डिवाइड कर रही है वहां से ऊपर तक का और वहां से नीचे तक का रेशियो तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल हमारा हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के ठीक है तो ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया अब आप यहाँ पे देखो हमें कैसे इसको प्रूफ करना है जो हमें प्रूफ करना है वो आप देखो यहाँ पे ये हमारा ए डी जो हमें चाहिए वो इसका न्यूमरेटर ए बी ए बी यहाँ हमारा नहीं है फिर ए हमें चाहिए ए भी हमारा है और ए सी यहाँ डिनोमिनेटर में बट हमारा यहाँ ई सी है तो ए डी और ए को तो हमें कुछ नहीं करना है हमें डी बी और ई सी को चेंज करना है डी बी और ए सी को ए बी और ए सी में चेंज करना है तो ये हमारे न्यूमरेटर है तो हम इसको क्या करते हैं रेसिप्रोकेट कर देते हैं उल्टा कर देते हैं जिनको नहीं चेंज करना है क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमारा चेंज होगा नहीं हम कुछ भी अगर इसमें करते हैं तो हमारा न्यूमरेटर ही चेंज होगा हमें डीबी को यहाँ ए बी बनाना है तो ये डीबी हमारा ए बी कब बनेगा जब डीबी में हमारा ए डी एड होगा तो ए डी को एड करने के लिए पहले हम ए डी को डिनोमिनेटर में ले लेते हैं ताकि हमारा ये जो वैल्यू हमें नहीं चेंज करनी होती है उसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं जो जो वैल्यू हमें चेंज करनी होती है उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं तो हम इसको रेसिप्रोकेट करके फिर से लिख लेते हैं इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि अगर ये टू बाय थ्री इक्वल टू टू बाय थ्री है तो क्या ये थ्री बाय टू इक्वल टू भी थ्री बाय टू रहेंगे रेसिप्रोकेट अगर हमने कर दिया तो चेंज नहीं होता आंसर इक्वल पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे डी बी अपॉन ए डी 
इक्वल टू ई सी अपॉन ए हो जाएगा तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जिस जो भी वैल्यू हमारे रेशियो से मैच कर रही है उसको चेंज नहीं करना है तो आप उसको डिनोमिनेटर में ले लो जिसको चेंज करना है उसको न्यूमिनेटर में ले लो अब मुझे डीबी में ए डी एड करना है ये हमारा डीबी है इसमें ए डी एड करेंगे तभी हमारा ये ए बी बनेगा तो इसमें ए डी यानी कि इसका डिनोमिनेटर एड करना है तो डिनोमिनेटर को कैसे एड करेंगे तो डिनोमिनेटर को एड करने का सबसे अच्छा तरीका है दोनों साइड में एड करना है तो प्लस वन कर देते हैं सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस वन कर देते हैं तो यहाँ पे हमें एड करना है ए को डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में एड करना है तो आपको क्या करना है एडिंग एडिंग प्लस एडिंग वन ऑन बोथ साइड दोनों साइड में क्या करो वन को ऐड कर दो क्योंकि हमारा जब भी हम कोई यहाँ पे कोई भी स्टेप करते हैं तो इस इक्वल पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए जैसे हमने रेसिप्रोकेट किया तब भी दोनों को किया तो इक्वल हमारा सेम रह गया अब यहाँ पे ये देखो डी बी अपॉन ए डी अगर मैंने यहाँ प्लस वन किया इक्वल टू ई सी अपॉन ए और मैंने इधर भी प्लस वन किया तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा प्लस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा इक्वल हमारा अभी भी ठीक है यहाँ पे जैसे प्लस वन किया यहाँ भी प्लस वन किया सेम आएगा ये भी थ्री बाई टू प्लस वन है ये भी थ्री बाई टू प्लस वन है तो अब हम इसका क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं टेकिंग एलसीएम तो ए हमारा एलसीएम आ जाएगा क्योंकि वन और ए का एलसीएम हमारा ए आएगा तो ए के टेबल में ए आएगा वन टाइम तो यहाँ हमारा डी ही रहेगा फिर वन के टेबल में ए डी आएगा ए डी टाइम तो यहाँ पे ए डी आ जाएगा फिर यहाँ पे सेम ए ई और वन का एलसीएम हमारा ए ई हो जाएगा तो ये हमारा ए सी ही रहेगा और सेम यहाँ पे कि क्योंकि डिनोमिनेटर वन है इसलिए यहाँ ए ई आ जाएगा तो आप यहाँ पे देखो डी बी प्लस ए डी हमारा यहाँ फिगर में कितना है डी बी प्लस ए डी हमारा ए बी है और ई सी प्लस ए हमारा ए सी है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ए बी अपॉन ए बी और यहाँ ए ई सी प्लस ए हमारा यहाँ से क्या हो गया ए सी ये हमारे यहाँ पे चेंज हुए बाकी हमारा यहाँ पे कोई भी चीज नहीं हुआ ये हमारा ए डी हो गया और ये हमारा ए ई हो गया बस यही हमें प्रूफ करना था ए बी यहाँ इसी की वैल्यू हमने यहाँ पुट की ये हमने फिगर से देख के वैल्यू पुट किया इसकी और इसकी ये हमारे चेंज नहीं हुए जो चेंज हुए उसको मैंने अलग से लिख दिया है तो जो हमारा प्रूफ करना था वो हो गया ए डी अभी हमारा प्रूफ ये नहीं हुआ है हमारा ए डी हमारा न्यूमरेटर में चाहिए और ए हमारा न्यूमरेटर में चाहिए बट यहाँ जो है हमारा आंसर ए डी और ए हमारे डिनोमिनेटर में है तो अगेन हम इनको क्या कर दे रेसिप्रोकेट कर देते हैं तो ए डी हम न्यूमरेटर में लिख लेते हैं ए बी हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं फिर इक्वल टू ए अगेन हम न्यूमरेटर में लिख लेते हैं और ए सी डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं ए को रेसिप्रोकेट कर रहे हो तो दोनों को करना पड़ेगा लेफ्ट को कर रहे हो तो राइट को भी करना पड़ेगा नहीं तो टू बाई थ्री इक्वल टू हमारा थ्री बाई टू हो जाएगा किसी को एक को चेंज किया तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन करो इक्वल के साइन को आपको पूरा मैनेज करके रखना है तो ये इस तरह से हमारा प्रूफ हैंड्स प्रूफ बहुत इजी था बस ये एक ही स्टेप हमारी थी कि रेसिप्रोकेट करना है ऐड करना है ऐड करने के बाद अगेन रेसिप्रोकेट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें थैंक यू